Ja, ich denke, für die Therapie ist es ganz wichtig, erstens, dass jedes Kind ganz individuell und auch innerhalb seiner Familie und sozialen Umfeld wahrgenommen wird und, ähm, und gemeinsam mit einem therapeuten ärzteteam einfach bestimmte Ziele gesetzt werden, was kann, was will man erreichen, um so gut wie möglich einerseits die Funktionen, die noch da sind, zu unterstützen, eventuell auch neue noch zu ermöglichen, bestimmte Meilensteine der motorischen Entwicklung zu erreichen, für die Kinder, die halt doch stehen gehen können, dass man die Funktion in dem Sinne unterstützt ähm, und dass man versucht, soweit es geht, die Sekundärfolgen zu vermeiden. Also das heißt Verkürzungen, Fehlstellungen von Füße, von Hüftgelenken, von der Wirbelsäule. Und hierfür hat man letztendlich sehr viele äh, therapeutische Mittel, Möglichkeit. Einerseits ist es ganz wichtig, von den ersten Lebenstag mit physiotherapeutischen Maßnahmen anzufangen, die nicht nur von den Physiotherapeuten oder Ergotherapeuten durchgeführt werden, aber auch die Eltern selber angelernt werden, damit es wirklich so intensiv wie möglich durchgeführt werden kann. Dann gibt es natürlich den, den ganzen ärztlichen Bereich mit möglichen Operationen oder auch Gipsbehandlungen oder auch medikamentös lokal durch zum Beispiel Botox-Injektionen oder auch bei sehr schwer erkrankten Kindern auch mit Baclofen-Pumpen. Und begleitend eigentlich über die ganze Kindheit ist natürlich auch die ganze orthopädie-technische Versorgungen, die sicherlich auch begleitend zu all den ganzen, all, all den anderen Therapien ganz wesentlich ist. Einerseits zum Vermeiden von Verkürzungen. Hier können wir ganz gut auch in zwei Gruppen die Orthesen zum Beispiel unterscheiden. In Lagerungsorthesen, die man zum Beispiel eher nachts trägt, um zu versuchen, dieser Verkürzung der Muskulatur entgegenzuwirken, Fehlstellungen von Füßen oder anderen Gliedern entgegenzuwirken und Funktionsorthesen, die die Kinder unterstützen, eine bessere Funktion im Alltag zu haben.